mga idol at kabayan. Good news! Anti-terrorism bill o House Bill 6875 aprobado na po sa pangatlong reading ng Kongreso. Ano ang ibig sabihin nito? Malapit na pong maging batas ang bill na ito. Wow! Ayos! Siyempre, siguridad at kaligtasan ng mga Pilipino ang tanging prioridad ng ating gobyerno. Gusto niyo bang malaman ang magiging parusa ng bill na ito? Aba naman siyempre, si Sekretary Salvador Panelo mismo ang magpapaliwanag sa inyo. Sabi nga nila, leave it to the Export. Panoorin ang video, i-like at mag-subscribe. Matik na! Kailangan talagang mahinto natin ang terorismo dito sa ating bayan. Ano pa bang mga importanteng provisyon ng panukalang batas na ito? Yung pong mga nagbabanta, nagagawa ng terorismo, ay eh, paso kayo dito. Any person who shall threaten to commit any of the acts. Yung pong mga binanggit natin sa inyong acts na considered terrorism. Pag ikaw yung nagbanta, nagagawin mo pa yun. Banta pa lang yan eh. Aba! ang kaparusahan doon labing dalawang taon 12 years yun lang pong pagplano magtitraining ka o kaya naman i-facilitate the commission of terrorism unlawful din po yun at ang penalty rin matindi rin panghabang buhay na pagkakulok yung pong conspiracy o ibig sabihin sabwatan na gumawa ka gumawa ka ng terorismo yun eh labag din sa batas pati nga yung proposal to commit reason yung mungkahi pa lang <laughs> mungkahi ka pa lang na ganito ang gawin natin, ganyan, ang plano natin laban sa gobyerno. Abe, labang din po sa batas yun. At ang penalty dun ay labing dalawang taon. Yung po inciting to commit treason. Any person without taking any direct part, kahit na hindi ka directamente kasama dun sa terorismo, pero you will incite others o manghihikayat ka para gawin yung mga hakbangin na binanggit natin kanina. Ako, labag din po sa batas yun. At labing dalawang taon ang magiging kaparusahan. Ano pa? Yung pong pag-recruit mo ng mga miyembro, any person who shall recruit another to participate, to join, commit, or support any terrorism, eh, labag din po sa batas yun. Magigay, magigay. Ang penalty ano? Ang penalty ay habang buhay. At, hindi ka pwede mapagparol. Hindi ka na pwede makalabas, madalit sabi. Pati ho yung uh, tao na nag-organize or facilitates the travel. Halimbawa, yung mga terorista, eh gusto nilang lumipat sa isang lugar. At ang pairam ka ng sasakyan mo, talam mo na mga terorista yan, eh kasama ka doon. Labag din po sa batas yan. Tapos, ano pa, yung publishing an act, an advertisement or propaganda for the purpose of recruiting person. O, yun lang po, <laughs> nag-advertise ka para makarecruit ka ng tao na maging miyembro ng mga terrorist organization. Bawal yun. Sama na rin yung mga foreign terrorist, ha? Hindi ba sabi nga doon eh, Any person within or without the Philippines. So, ibig sabihin, eh, nandito ka sa uh, Pilipinas o sa labas ka, o eh, ikaw man eh, dayuhan o mamamayan, ako pasok ka dito. Pati nga yung providing material support, pag tinulungan mo itong mga terorista. Diba, nag-contribute ka ng pera, pairam ka ng sasakyan. Lahat na uri ng material support. Ito po ay eh, kasama rin. Accessory. Any person who have knowledge of the commission of any crime, takes part subsequent to its commission. Oh. Kahit na hindi ka nag-participate, pero after that, nung ginawa na yung terorismo, may ginawa kang bagay na nakatulong sa kanila, ay patay. Sama ka dun. Ano naman yung penalty ng public official? O oh, ito, Mary, baka hindi mo naman nabasa ito. Yung mga public official dito na found guilty ng terrorism from whatever acts na binanggit natin kanina, eh, pwedeng demanda at matanggal sa pwesto makulong. Kasi grave misconduct yun at disloyalty yun, lalaman. O ito yung binabanggit po natin na surveillance of suspects and interception and recording of communications na notwithstanding yung mga batas na bawal pero pag ito ay naipasa at napirmahan na na maging batas. Yung pong uh, law enforcement agent or military personnel may maaari ano gagawin nila upon a written order of the Court of Appeals takbo kayo sa Court of Appeals kung gusto nyo mag tap, pwede kang makinig mag-intercept basahin surveillance ka i-record mo with the use of any form ano mang klaseng gagamitin mong device electronic mechanical or other equipment na 
binigay sa atin ng science. Marami na yung bakit. Marami, malalaman mo na yung, hindi ba, marami na yung na-invento. Ah, Taririnin mo kahit na nandun sa kabilang bansa. Pwede na yung gamitin niya ng mga military personnel or police officer. Laban Pinas!